చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన నలభై సంవత్సరాల అనుభవం అంటాడు ఆయన అనుభవంతో మాట్లాడినట్టు కూడా నేను చూపిస్తాను సార్ ఎట్లా ఏమన్నంటే అనుభవం అంటాడు అనమాట ఎక్సైజ్ గురించి మాట్లాడతాడు చూడండి అసలు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారని కూడా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎవరు పెంచినారండి ఫ్యాక్టరీలకు మద్యం సప్లై చేసే ఫ్యాక్టరీలకు ఎవరు పెంచినారు జరిగినదేమి పాత రేట్లు ఎప్పుడు సెట్ చేసి ఉండేది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ నుంచి స్టాగరింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువలు తక్కువలు అన్నీ కూడా జీవో నంబర్ త్రీ నైంటీ ఫోర్ మూడు వందల తొంభై నాలుగు పక్కన రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో ఫిక్స్ చేసినది ఈ రోజుకు ఉంది వ్యాట్ వచ్చేసి అది కూడా కొంచెం వేరియింగ్ నూట తొంభై నూట యాభై నూట నలభై ఒక్కొక్క కేటగిరీని బట్టి అది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహైదులో అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అని పెట్టినారు అది ఎప్పుడు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఉంది ఈ రోజు ప్రభుత్వం టేక్ ఓవర్ చేసింది ఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఇంతకు ముందు రీటైలర్ కు మార్జిన్ ఏదైతే పది పర్సెంట్ ఉందో ఆ పది పర్సెంట్ మార్జిన్ కాస్త ఆరు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ రెండు రకాలుగా చేయడం జరిగింది ఆరు పర్సెంట్ ఏమో రీటైల్ మీద వచ్చిన ఏదైతే లాభం ఉందో అది ఏపీబీసీఎల్ కు వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యూరీస్ కార్పొరేషన్ అంటే అర్థం ఏమి అది ప్రభుత్వానికి వస్తుంది నాలుగు పర్సెంట్ ఎందుకు ఇచ్చినారు పదిలో ఆరు పోతే అది ఏపీబీసీఎల్ ఇది నడిపే దానికోసం అంగళ్ళు నడిపే దానికోసం ఇది కాక ఒక్కొక్క సీసాకు ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు మాదిరిగా ఏఆర్ఈటి అని కొత్త ట్యాక్స్ పెట్టడం జరిగింది అంతే తప్ప ఇవన్నీ కూడా ఈ పది పర్సెంట్ మార్జిన్ కానీ ఈ ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఏఆర్ఈటి ట్యాక్స్ కానీ ఇది ఎవరికి పోతుంది ఇది ఏపీబీసీఎల్ కు పోతుంది ఏపీబీసీఎల్ పోతుంది ఎవరికి ప్రభుత్వానికి పోతుంది అంతేగాని మద్యము తయారు చేస్తున్న వాళ్లకు ఎక్కడికి పోతుంది అసలు ఇది చూస్తే నాకు ఓ చిన్న ఇది గుర్తుకొస్తుంది అనమాట ఈయన తొందరపాటు అంటే ఎవరో స్లిప్ ఇస్తారని మాట్లాడేస్తారనమాట ఒక హెలికాప్టర్ ఉంటుందంట హెలికాప్టర్ లో కొంతమంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారంట ఇది యాప్ట్ గా సూట్ అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎవరు ఒక గొప్ప మనిషి అమర్త సేన్ మాదిరిగా ఒక ఎకానమిస్టు ఒక గొప్ప క్రీడాకారుడు సచిన్ టెండూల్కర్ మాదిరిగా ఒక క్రీడాకారుడు ఓ రాజకీయవేత్త మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాదిరిగా ఒక రాజకీయవేత్త ఒక గొప్ప రామకృష్ణ పరమంస మాదిరి లేకుంటే మదర్ తెలిసా మాదిరి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక స్కూల్ పిల్లోడు వీళ్ళు ఐదు మంది హెలికాప్టర్లు పోతుంటారంట అది ఎందుకు నాలుగే ప్యారాషూట్లు ఉంటాయంట ప్యారాషూట్లు అయితే పైకి పోయిన తర్వాత హెలికాప్టర్ కొద్దిగా ప్రాబ్లం వస్తుందంట ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత పైలట్ ఉండేసి ఇంకా లాభం లేదు మీరు ప్యారాషూట్ వేసుకుని దుంకేయండి అంటారంట అమర్త సేన్ మాది ఎవరైతే గొప్ప ఎకానమిస్ట్ ఆ టైప్ ఉంటుందో ఆయన వెంటనే వేసుకుని ఎకానమీ లేకుంటే ఎకనామిక్స్ లేకుంటే ప్రపంచం ఏం కావాలి నేను అవసరం ప్రపంచానికి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాను అంటే ప్యారాషూట్ వేసుకుని సచిన్ టెండూల్కర్ మాదిరిగా ఉన్న క్రీడాకారుడు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన అసలు క్రికెట్ లేకుంటే ఎట్లా అయిపోతుంది భారతదేశం ఏం కావాలా క్రికెట్ లేకుంటే అని చెప్పి ఆయన తీసుకుని పోతారంట అసలు నేను లేకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎట్లా నేను లేకుంటే అసలు భారతదేశం ఎట్లా అని చెప్పి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాదిరిగా ఉన్న మనిషి ఆయన కూడా వేసుకుని వెళ్ళిపోతారంట ఇంకా మిగిలినది ఎవరు పెద్ద మనిషి ఒకరే కదా ఎవరు రామకృష్ణ పరమాంస మాదిరో లేకుంటే మన మదర్ తెరీసా మాదిరి పెద్ద మనిషి మిగిలిన తగ్గ కదా వాళ్ళు ఉండి బాబు నాయన పిల్లోడు స్కూల్ పిల్లోడు ఉన్నాడు కదా స్కూల్ పిల్లోడిని చెప్తారంట నాయన మాకు ఆ వయసు అయిపోయింది నీకు ఇంకా చిన్న వయసు కాబట్టి ఈ ఒక్కటి మిగిలిన ప్యారాషూట్ తీసుకొని నువ్వు అంటే లేదు లేండి మదర్ ఏం పర్వాలేదు ఇద్దరం పోదాం అంటారంట స్కూల్ పిల్లోడు అంటే అది ఎట్లా నాయన ఉండేది ఒకటే కదా ఇప్పటికైనా లేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే నీకు భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపో నాకు అయిపోయింది నా వయసు అయిపోయింది అంటే లేదు మదర్ రెండు ఉండే ఇద్దరం పోదాంలే అంటే రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తా అంటే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాత్రం ఉన్న వ్యక్తి చాలా తొందరగా నా స్కూల్ బ్యాగ్ వేసుకుని దుంకినాడు అని ఇట్లా ఎవరు చెప్పినారు ఇవన్నీ అసలు ఎవరు ఎవరు చెప్పినారు రేట్లు పెరిగినాయని చెప్పేసి ఏపీబీసీఎల్ కు పెరిగింది దానికి మళ్ళీ ఏమనంటే అసలు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటాడు మీకు ఎవరు ఇచ్చిన అధికారం అంటే ఎవరు ఇస్తారు అధికారం ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది మరి మీరు వాడి ఇండ్లే అధికారం డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ మీరు మీ అధికారంతో కదా ఫిక్స్ చేసినది దాని తర్వాత మీరు నూట తొంభై పర్సెంట్ మీ అధికారంతో కదా ఫిక్స్ చేసినది ముప్పై ఆరు పర్సెంట్ ఏఈడి మీ అధికారంతోనే కదా ఫిక్స్ చేసి ఉండేది ఇది చూస్తుంటే నాకు అసలు గుర్తుకొస్తుంది అప్పట్లో వీళ్ళు ఎందుకంటే అసలు ఎక్సైజ్ మీద ఎంత ఫ్యాసినేషన్ ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 
ఓసారి ఇంతకు ముందు రెండు సంవత్సరాల ముందర మూడు సంవత్సరాల ముందర ఓసారి మాట్లాడుతూ చెప్పిన అనమాట అయ్యప్ప స్వామి మన మాల వేసుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుందండి తాగే వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయినారు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తక్కువ అయిందని అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడతాడు ఎక్సైజ్ గురించి ఆయనే మాట్లాడుతున్నాను ఇంతకు ముందు రోసయ్య గారు కూడా బాగా చెప్పినారు అనమాట ఓసారి ఇదే మద్యపాన నిషేధం అని మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అయ్యా రోసయ్య గారు బాగా చెప్పినారు అయ్యా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో దుకాణాలు ఎక్కడ ఉండేటివి ఊరు బయట ఎక్కడ ఉండేటివి తాగేవాళ్ళు ఏదో దొంగగా ఎవరికి కనపడకుండా పోయి తాగి వచ్చేవాళ్ళు అది తప్పు అని భావించి మీరు వచ్చి తాగేది సులువు చేసి దానికి మంచి పేరు వరుణ వాహిని అని పెట్టి పొట్లాల రూపంలో స్థితి సంచుల్లో ఇచ్చి ఎక్కడంటే అక్కడ సంపరించుకుండేదానికి గుడుకు అని వేసుకుండేదానికి అవకాశం కల్పించి ఈ రోజు మీరు ఆ మాట్లాడుతుండేదని చెప్పి రోసయ్య గారు బాగా చెప్పినారనమాట ఆ రోజు ఈ రోజు ఎస్ వీఆర్ కమిటెడ్ టు ప్రొవిషన్ ఎందుకు చూడండి ఎన్ని షాప్స్ ఉండేది నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై దుకాణాలు ఉండేటివి మూడు వేల ఐదు వందల దుకాణాలకు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గించినాం ఈ ప్రభుత్వం తగ్గించినాం దిస్ ఇస్ ఆన్ ద వే టు ప్రొవిషన్ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటే స్ట్రైట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ అసలు ఇప్పుడు మేము అడుగుతున్నాం రాష్ట్రం అంతా అడుగుతుంది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంట్లో ఎందుకుంటున్నారండి అని నది ఒడ్డున ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఇల్లు కట్టి ఆ ఇంటిని మళ్ళీ మీరు ప్రభుత్వ డబ్బులతో దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకొని దానికి మీరు ఏ విధంగా అంటే మీరు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ మీరు ఇవ్వాలన్నా మీరే ఒక ఇల్లీగల్ దీంట్లో ఉండాలన్నా ఇంట్లో ఆ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ కి ఇంతవరకు ఆన్సర్